जीवन कारण हल कुरान के चेड़े दिए कारण कुरान हलो आत्मार खोरक कुरान हलो रूहर खोरक देहटा देखते देहटा क्योंकि आसल मानुष ना देह हलो खाचा देह हलो बाहन देहटा के आल्ला पाक जमीन मटी थे दुनिया मटी थे सृष्टि कर बाहर मध्य आसल जे जिन ओ देह हलो रूह और ओ रूहटा आल्ला पाक रबुल आलमीन निकट थे दुनिया जटिल रोगे सोगे भोगे नाई कई दुनिया को सम्पद नाई टाक पैसा नाई बाड़ी गाड़ी नाई कुरान पढ़े और पढ़ाई एर थे दुई चार टाक जा पाए दिए कष्ट ष्टे को तृत्य श्रेणी नागरिक मत कष्ट जीवन जापन करल्ला पाकिन तरह देहटा के सुस्थ रखे तरह आत्मा के सुस्थ रखे से दुनिया से जत दिन बेचे थके जटिल कठिन को रोगे से आक्रांत है ना एक जो आलेम एक जो कुरान हाफे से का खून कर हत्या कर लक्ष लक्ष टा घुष खे और दुर्नीति से विवाह समय पांच लक्ष ट जौतुक चे से एक जो हाफेज कुरान एक जो आलेम दिन तरह बैगर मध्य शत शत इबा बड़ी बहन कर गाजा फैंसिडिल बहन कर प्रश्न करते चाहिए अकारेंसगुल समाजे हेगुलर मध्य अपनारा कख कुरान आलेमार हाफेज के कि पे पे जीवन चले जाते जीवन की चले जाए चले जाए ठीक कि ना भाई गुलिस्तान चले आन से लाल बाग बोले डाकते डाकते गाड़ी उठे से आपना के लाल बाग नहीं पोच दीबे से आपना के गुलिस्तान नहीं पोच दीबे ठीक ए रकम भाव घर पास गलिटा महल्लार गलिटा एट जान्नत नय क्षमा प्रार्थना कर बागान और को सन्देह थकल कई बागान एत बड़ दामी बागान तमाम दुनिया मध्य अनेक दामी दामी जगह स्पट आर्यटन केंद्र आंतु समस्त जगह जो दामी क्योंकि दामी जगह की सब मानुष आसते पारे, पारे ना जे जे दल अंतर्भुक्त से दल लोकेद के मोहब्बत कर 
এখানে কোরআন হাদিসের কথা হবে যারা কোরআন হাদিস মোহাব্বত করে ওরাই শুধুমাত্র কি করতে পারবে এখানে আসতে যেখানে মদের আড্ডা চলে যারা মদকে ভালোবাসে ওইখানে তারা নির্দ্বিধায় চলে যাবে কি বলেন মদের আড্ডার মানুষকে জুয়ার আড্ডার মানুষকে এই কোরআনের মজলিসে ডাকলে কি আসবে কোরআনের মজলিসের মানুষকে মদের আড্ডায় ডাকলে কি আসবে আসবে না এই জন্য এটা অত্যন্ত দামি বাগান দামি মজলিস এটাকে যারা ভালোবাসে তারাই এটাকে কি করবে সমর্থন করবে এখানে আসবে এবং এসে তারা কি হবে আনন্দিত হবে এবং বিরাট বড় সৌভাগ্যের অধিকারী হবে অনেক লোক আছে এই মাহফিলকে পছন্দই করে না মাদ্রাসা পছন্দই করে না কোরআন করিম যারা পড়ে তাদেরকেও পছন্দ করে না আলেম ওলামাদেরকেও পছন্দ করে না এরা আসলে দামি জিনিস অ্যাবাউট করে কোন দলে চলে যাইতেছে আল্লাহর দল এরা ত্যাগ করে শয়তানের দলে চলে যাচ্ছে কোন দলে শয়তানের দলে চলে যাচ্ছে যেই লোক নামাজ পড়ে না যে লোকটা মদের আড্ডায় থাকে জোয়ার আড্ডায় থাকে তার যে বন্ধু বান্ধব থাকে তার বন্ধু বান্ধবকে ওই জোয়ার আড্ডায় নিয়ে যেতে চায় মদের আড্ডায় নিয়ে যেতে চায় বাইরা আমার যে লোকটা নামাজি মসজিদ মাদ্রাসাকে মোহাব্বত করে কোরআনকে মোহাব্বত করে দিনই মাহফিলকে মোহাব্বত করে সে এখানে চলে আসবে আর তার দুই চারজন বন্ধু বান্ধবকেও এখানে নিয়ে আসবে এইটাই সে পছন্দ করে এটাই কি করে পছন্দ করে দুনিয়া এরকম প্রবাদ বাক্য আছে যে যত কুজা লোক আছে দুনিয়াতে যত কুজা লোক কুজা বুঝেন তো যে সুজা হয়ে হাঁটতে পারে না কোমর বাঁকায় হাঁটে ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি চাও তুমি কি সুজা হয়ে হাঁটবা এটা চাও নাকি কুজাই থাকতে চাও তখন সে বলে আমি কুজাই থাকতে চাই আর আমি চাই আর সমস্ত লোক আমার মতো কুজা হয়ে হাঁটুক সমস্ত লোক কি আমার মতো কুজা হয়ে চলুক কেন যে লোকেরা আমাকে দেখে এতদিন ঠাট্টা করছে মস্কারা করেছে হাসি তামাশা করেছে ওই লোকগুলো কুজা হয়ে যাক আমি এটা পছন্দ করি আমি তাদের সাথে আমিও ঠাট্টার পরিবর্তে ঠাট্টা করব বিদ্রূপের পরিবর্তে বিদ্রূপ করব এই জন্য কুজা লোক সে নিজেও ভালো হতে চায় না অন্য মানুষকেও ভালো করতে চায় না নিজেও কুজা আর সমস্ত মানুষকে কুজা বানিয়ে দিতে চায় পক্ষান্তরে যে লোকটা দিনকে মোহাব্বত করে না কোরআনকে মোহাব্বত করে না আরে মোলামাকে মোহাব্বত করে না সে নিজেও এখানে আসবে না আর দুইজনকেও এখানে আসতে দিবে না কিন্তু আমরা এসেছি আমরা যেহেতু এই দলের লোক আমরা যেহেতু জান্নাতের দলের লোক আমরা জান্নাতকে ভালোবাসি এই জন্য আমরা চাই আরও জন মানুষ আমাদের মতো জান্নাতি হয়ে যাক এই জন্যই আমরা এখানে এসেছি বাইরা আমার আমরা ভালো করেই জানি এই মাহফিলটা টিসু এই মজলিসটা একটা মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে কার উদ্যোগে মাদ্রাসার উদ্যোগে এই মাহফিলটা আয়োজন করা হয়েছে তো মাদ্রাসা কি জিনিস যেখানে কি পড়ানো হয় দুনিয়ার কোনো বিদ্যা পড়ানো হয় পার্থিব কোনো বিদ্যা পড়ানো হয় যেখানে কোরআনে করিম পড়ানো হয় কোরআনে করিম যে সমস্ত মাদ্রাসায় পড়ানো হয় এই সমস্ত মাদ্রাসা হলো আমাদের সমাজের জন্য ক্যান্টনমেন্টের মতো আমাদের সমাজের জন্য সেনা ক্যাম্পের মতো সেনা ক্যাম্প থাকলে ক্যান্টনমেন্ট থাকলে যেমন ওই জায়গায় আর কোনো চোরা কারবারি হতে পারে না কোনো সন্ত্রাসী মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না কোনো অকারেন সেখানে করতে পারে না ঠিক তদ্রূপভাবে এই বাংলার জমিনে হাজার হাজার মাদ্রাসা থাকার কারণে ইসলামের শত্রুরা যারা ইসলামকে অপছন্দ করে যারা কোরআনকে অপছন্দ করে তারা আমাদের সমাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারতেছে না মাদ্রাসা থাকবে 
তো মাদ্রাসা ক্যান্টনমেন্টের ভূমিকা পালন করবে মাদ্রাসার এক একজন হাফেজ এক একজন আলেম এরা এক একজন মেজরের মতো দায়িত্ব পালন করবে কর্নেলের মতো দায়িত্ব পালন করবে ইমান রক্ষার খাতিরে একজন আলেম একজন হাফেজ একজন মৌলানা একজন মুফতি ঠিক মেজর যেমন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তার জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে কর্নেল যেমন আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে ঠিক এই সমাজ থেকে বদ্দিনী দূর করার জন্য ফেতনা দূর করার জন্য সিরিজ দূর করার জন্য বেদাত দূর করার জন্য এই ওলামাই ক্রামগণ প্রস্তুত থাকে তার জীবন দিয়ে হলেও এই সমাজকে সিরিক এবং বেদাত মুক্ত করতে চায় এই মাদ্রাসা এটা আমাদের জন্য কি ভালো না মন্দ জিনিস আমাদের জন্য ভালো সময় ভালো বলতেছি কিন্তু আমি নিজেও এটাকে এটাতে পড়তেছি না আমার সন্তানকেও পড়ার জন্য দিচ্ছি না কি করতেছি না আমার সন্তানকেও পড়ার জন্য দিচ্ছি না আমরা যারা সমাজের ধনী ব্যক্তি আসি যারা সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি আসি যারা সমাজের কর্ণধার আসি তারা আমরা মাদ্রাসাকে ছোট মনে করতেছি দিলে দিলে মুখে কেউ ছোট বলার সাহস করতে পারে না কিন্তু দিলে দিলে এটাকে কি মনে করতেছি ছোট মনে করতেছি আসলে কি এ মাদ্রাসাগুলো কি ছোট কি বলেন এ মাদ্রাসাগুলো ছোট না এই মাদ্রাসার মধ্যে যে সমস্ত ছোট্ট তালবেলেম্বায়েরা ছাত্ররা লেখাপড়া করে এরা নিজেরাও এই মাদ্রাসায় আসতে পারে নাই পড়া লেখা শেখার জন্য তাদের মা বাবাও তাদেরকে পাঠাতে পারে নাই নিজেরাও এখানে আসতে পারে নাই মা বাবাও পাঠাতে পারে নাই যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই আসমানের মালিক ওই জান্নাতের মালিক আহকামুল হাকিমিন মহান রব্বুল আলমিন যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাকে আর আপনার সন্তানকে কবুল না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ এই মাদ্রাসার বারেন্দায় পাড়াও দিতে পারে নাই উপস্থিত ভাইরা মাইকের আওয়াজ শ্রবণরত ভাই ও বোনেরা আমরা ভালো করে শুনে রাখি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে বলতেছেন আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দাকে বাসাই করেছি কিছু বান্দাকে নির্বাচন করেছি প্রথম আল্লাহ আলমিন কিছু বান্দাকে নবী হওয়ার জন্য বাসাই করেছেন রসুল হওয়ার জন্য বাসাই করেছেন প্রথম বাসাই থেকে আল্লাহ পাক রসুল বাসাই করেছেন দ্বিতীয় বাসাই থেকে আল্লাহ পাক নবীদেরকে বাসাই করেছেন আর তিন নম্বরে বাসাই দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই সমাজের কোরআনের হাফেজদেরকে আর ওলামাই ক্যারামগণদেরকে বাসাই করেছে আল্লাহ পাক যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আপনাকে আপনার সন্তানকে বাসাই না করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই মাদ্রাসাগুলোতে কেউ আমরা আসতে পারি নাই তো আল্লাহ পকরবুল আলমিন যে কোরআনের জন্য আমাকে বাসাই করলেন দুনিয়ার কোনো চেয়ারম্যান আমাকে বাসাই করে নাই দুনিয়ার কোনো শিল্পপতি আমাকে বাসাই করে নাই দুনিয়ার কোনো এমপি আমাকে বাসাই করে নাই দুনিয়ার কোনো রাজা বাদশা আমাকে বাসাই করে নাই আমাকে বাসাই কে করেছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বাসাই করেছে আমাকে যদি আল্লাহ পাক বাসাই করে আপনাকে যদি আল্লাহ পাক বাসাই করে আপনার সন্তানকে যদি আল্লাহ পাক বাসাই করে আপনার ভাইকে যদি আল্লাহ পাক বাসাই করে আপনার ভাতিজাকে যদি আল্লাহ পাক বাসাই করে আপনার মেয়েকে যদি আল্লাহ পাক কোরআনের হাফেজা হওয়ার জন্য বাসাই করে তাহলে এটা অত্যন্ত অত্যন্ত আনন্দের বিষয় না বেজার হওয়ার বিষয় কিসের বিষয় আনন্দের বিষয় বাইরে আমার আল্লাহ পাক যাকেই বাসাই করবেন তাকেই মাদ্রাসের আসার তৌফিক দিবেন আর একটা ছেলে আমার ছোট্ট ছেলে সে যখন পাঁচ বছর বয়সে উপনীত হবে 
সে যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হবে তাকে যখন আমি মাদ্রাসার মধ্যে সর্বপ্রথম নিয়ে আসব তো মাদ্রাসার মধ্যে একটা বাচ্চা যখন তার বাড়ি থেকে হেঁটে মাদ্রাসার দিকে রওনা দেয় আমার হাবিব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন একটা ছেলে মাদ্রাসার দিকে রওনা দেওয়ার কারণে তামাম দুনিয়ার মধ্যে নড়াচড়া এসে যায় তামাম দুনিয়াতে কি হয়ে যায় খবর হয়ে যায় আমরা ভাইরা ভালো করে বুঝুন একটু খেয়াল করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন মনে করুন আগামী এক মাসের মাথায় যদি আপনাদের এই কামরঙ্গির চরে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি আগমন করেন তাহলে এই কামরঙ্গির চরের অবস্থা কেমন হবে কেমন হবে সবাই কি ঘুমায় থাকবেন নাকি আওয়াজ পড়ে যাবে সারা পড়ে যাবে সব জায়গা হই হই রব রব সব জায়গায় একটা একটা গুঞ্জন চলে আসবে একটা আনন্দের ঢেউ চলে আসবে রাস্তাঘাট নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে সে ফেলা হবে রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে এলাকায় কোনো সন্ত্রাসী আছে কি না এলাকায় কোনো দুষ্কৃতিকারী আছে কি না কোনো শত্রু আছে কি না সেগুলো যাচাই করা হবে খোঁজ করা হবে রাস্তাকে পরিষ্কার করা হবে আর প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষায় কামরঙ্গি চরবাসী আনন্দের সাথে প্রহার গুনতে থাকবে সবার মধ্যে সারা পড়ে যাবে সবার মধ্যে সারা পড়ে যাবে ঠিক একই রকম ভাবে একটা ছেলে একটা বাচ্চা একটা মেয়ে যখন মাদ্রাসার দিকে রওনা হয় তো এই কামরঙ্গির চরে প্রধানমন্ত্রী আসার কারণে যেমন ব্যাপকভাবে সারা পড়ে যায় একটা বাচ্চা মাদ্রাসায় রওনা দেওয়ার কারণে তামাম দুনিয়ার মধ্যে শুধু কামরঙ্গির চর নয় শুধু কি নয় কামরঙ্গিচরের মধ্যে না এই তাসকিয়াতুল উম্মতে আপনার ছেলেটা ভর্তি করতে রওনা দিবেন এর জন্য এই কামরঙ্গি চরে নাড়া পড়বে না এই ঢাকা শহর শুধু নাড়া পড়বে না শুধু বাংলাদেশ নাড়া পড়বে না বরং তামাম দুনিয়া সাত আসমান আর সাত জমিনের মধ্যে এমন একটা ভাব এসে যাবে সবাই নড়ে চড়ে বসবে এবং এই তালবে এলেমের জন্য আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে তারা দোয়া করতে আরম্ভ করে দিবে বিশ্বাস হচ্ছে না কি বলেন দূর কোন জায়গাতে কোন হুজুর আইলো মাদ্রাসায় যে এই ছেলেটা পড়ে তো বাতই পায় না ওর তো কাপড় চুপড়ি ছেড়া ভাঙ্গা ঘরে থাকে ভাঙ্গা ঘরে থাকে গরিবের সন্তানই তো বেশি আছে মাদ্রাসায় নাকি বলেন হজরতে বেলাল রাদি আল্লাহ তালান হু কি শিল্পপতি ছিলেন কোটিপতি ছিলেন একজন গোলাম ছিলেন কি ছিলেন একজন গোলাম ছিলেন তো তার মধ্যে যখন আল্লাহ পাকের মোহাম্মতার প্রেম চলে আসছে নবীর মোহাম্মতার প্রেম যখন চলে আসছে কোরআনের মোহাম্মতার প্রেম যখন চলে আসছে তো আল্লাহ পাক তাকে এত দামি করে দিয়েছেন এত উঁচাতাকে করে দিয়েছেন যে আল্লাহর নবী মেয়েরা যে যে নবীর সামনে হজতে বেলালের পায়ের আওয়াজ পাইতে আরম্ভ করলেন কিসের বরকতে এই কোরআনের বরকতে এই দিনের বরকত তো একটা আমার ছোট্ট বাচ্চা একটা গরিব ছেলে যখন আমি মাদ্রাসায় দিব তো সমাজের মধ্যে নাড়া পড়ে যাবে তামাম পৃথিবীর মধ্যে নাড়া পড়ে যাবে এইটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আল্লাহ নবী জনবে মোহাম্মদ রসুল এরকম ভাবে যত মোহাদ্দিন ক্রাম ছিলেন হাফেজ হাদিস ছিলেন তারা এক একজন লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ করেছিলেন এই লক্ষ লক্ষ হাদিস আমার নবী আপনার নবী যে হাদিস গুলো বর্ণনা করেছেন আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মানুষ একটা হাদিসকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারে নাই আর কেমতের আগ পর্যন্ত কেউ একটা হাদিসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারবে না কেননা আল্লাহ নবীর কথা পিছনে স্বয়ং আল্লাহ আমার হাবিব 
শেতন জীবন দশায় কোন কথা নিজের থেকে বলে না কোন কথা সে মন ভাবে বলে না আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার হাবিবের প্রতি ওহি প্রেরণ না করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হাবিব কোন কথা বলে না शिक्षार उद्देश्य घर थे बेर मद्रासार दिखे रवाना कर तो फेरस्तारा जे नूर फेरस्ता कोटी कोटी फेरस्ता रही है ये फेरस्ता कमरंग चरे आसे फेरस्ता जमीन आसे नदी आसे महाशून्य मध्य आसे आसमान ऊपर आसे आसमान ऊपर प्रथम आसमान ऊपर द्वित आसमान ये सप्तम मास पर पर्त फेरस्ता रही है ये समस्त फेरस्तारा ओ तालेबे एलेमर जन्म तालेबे एलेमर कल्याण जन्म दुआ करते आरम्भ कर जमीन बिछिए देम नूर डान दिए कदम फेले हेटे चले जाए तमाम दुनिया मध्य सब चाहते दामी ओ लोकता जे निजे कुरान शेखे एवं अपर के कुरान शेखाय आरा खादीसर मध्य रसुल्लाह सल्लाह आलहीसल्लम एरशाद कर फजल कलम आला शाहर कलमी का फजल आला खल की अल्लाह पक रबुल आलमीन तीन लक् हजार हजार मखलुक सृष्टि कर हजार मखलुकतर मध्य आल्ला पकर जेमन श्रेष्ठत समस्त मखलुकतर शेष ऊपरे आल्ला पकर श्रेष्ठत की परिमान मखलुकर सल्लाहर को तुलना चले कि चले चले ना अल्लाह तला खालिक अल्लाह तला रब अल्लाह तला हायत दाता अल्लाह पाक मौत दाता अल्लाह पाक रिजिक दाता अल्लाह पाक क्षमता दाता अल्लाह पाक इज्जत दाता अल्लाह पाक अपमान करने वाला सब किस मालिक अल्लाह तमाम दुनिया मालिक अल्लाह जान्नर मालिक अल्लाह बतास मालिक अल्लाह मेघर मालिक अल्लाह जमीन मालिक अल्लाह बिष्ट मालिक अल्लाह फसल मालिक अल्लाह जान मालिक अल्लाह देहर मध्य जी मेसिन चालू आसे कार्यक्रम चलते से हमारे देहर मध्य हाड़ नामक जी मेसिन चलते से ये हाड़ेर मध्य जो स्पंदन आई स्पंदन पर्त रब कुदरती भावे नियंत्रण करते से अल्लाह पाक जो का दुनिया के उठिए नहीं जो चान तो अल्लाह तला तार हाड़ेर स्पंदन के बंद कर दें बंद करार आल्लर को ढाल तलोर पिटाते हैं को डाक्त पाठाते हैं ज्ञानी पाठाते हैं आल्ला पक जो बोलें हे हमार अमक बंदार रूह तुम बंद हो जाओ तक हमार रूहटा बंद हो जाए बंद हो जाए तक दुनिया तमाम मानूष जार रूटा बंद हो गोकटा दुनिया जमीन थका सत्ते सामने तक से मुर्दा लाश हो जाए कि मुर्दा लाश हो जाए तो जेटा बोलते जे अल्लाह पाक प्रबुल आलमीन हलन खालेक तो तमाम मखलुकर ऊपर आल्ला पाकर श्रेष्ठत की परिमान एट गुणे शेष करा जाए शेष करा जा हादिसर मध्य आस 
যে আল্লাহ তালা এক এরকম কি বলেছেন এই আসমান জমিন যে সৃষ্টি করেছেন কোন এক সাহাবি হাদিসে কুৎসির মধ্যে আসছে যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলতেছেন আমি যে আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছি এই আসমান জমিনকে আমি যখন আমার এতাত করার জন্য বললাম আমার হুকুম মানার জন্য বললাম তখন এই আসমান জমিন আমার হুকুম মেনে নিল আমার হুকুম মেনে নিল আসমান জমিন কে যখন আল্লাহ পাকর আলমিন বললেন তোমরা আমার হুকুম মেনে নাও তখন আসমান জমিন আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে নিল আল্লাহ পাককে কেউ জিজ্ঞাসা করতেছেন কোন এক নবী সম্ভবত হজরতে মোসা আলাই সালাম জিজ্ঞাসা করতেছেন আল্লাহ এই আসমান জমিন যদি আপনার হুকুম না মানতো তাহলে আপনি কি করতেন তো আল্লাহ পাক বলতেছেন যে আমার এমন কিছু মাখলুক আছে ওই মাখলুক গুলাকে আমি হুকুম দিতাম ওই মাখলুক গুলা এই আসমান জমিনকে গিলে ফেলতো আর আসমান জমিনকে এক লোকমায় আমার ওই মাখলুকটা গিলে ফেলতে পারে আসমান জমিন একবার চিন্তা করছেন আসমান জমিনকে একটা মাখলুকে কয় লুকমায় গিলতে পারে এক লুকমায় গিলতে পারে কয় আল্লাহ এই মাখলুক কোথায় আসে কয় এই মাখলুককে যেইখানে রেখেছি ওইখানেই আসে আল্লাহ পাককে মোসা আলাই সালাম প্রশ্ন করলেন ওইটা কোন জায়গায় আসে আল্লাহ পাক বললেন ওইটা আমার জেহেনে আসে আমার এলেমের মধ্যে আসে আল্লাহ পাক এত বড় মাখলুকও সৃষ্টি করেছেন এই সাত আসমানের জমিন ওই মাখলুকে এক লোকমায় গিলে ফেলতে পারে তো সমস্ত মাখলুকের উপরে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব যত বড় আল্লাহ নবী বলতেছেন আল্লাহর কালাম তামাম দুনিয়ার মধ্যে ওই রকম বড় তামাম দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর কালাম আল্লাহ যেমন বড় আল্লাহর কালামও কি ওই রকম বড় তো এই বড় কালাম শেখার জন্য যখন কোন ছাত্র যখন কোন শিক্ষার্থী এরকম রওয়ানা দেয় তখন তার জন্য আসমানের ফেরেস তারা দোয়া করতে আরম্ভ করে নদীর পানির মাছগুলো দোয়া করতে আরম্ভ করে গর্তের পিপিলিকা সহ কীট পতঙ্গ পোকামাকড় সব কিছু দোয়া করতে আরম্ভ করে এই জন্য প্রধানমন্ত্রী আসলে যেমন কামরঙ্গির চরের মধ্যে নাড়াচাড়া লেগে যায় একজন ছাত্র যখন মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা তখন আসমান জমিন সহ নদ নদী সাগর মহাসাগর সহ সমস্ত জায়গার মধ্যে কি পড়ে যায় নড়াচড়া পড়ে যায় ওই ফ্রেস তারা দোয়া করতে থাকে মাছগুলো দোয়া করতে থাকে গর্তের পিপিলিকাগুলো দোয়া করতে থাকে পশু পাক পাখালিগুলো ওই তালে বেলেমের জন্য দোয়া করতে থাকে যেহেতু আল্লাহ পাক বড় আল্লাহর কালামও বড় এই বড় কালাম যারা শিখতে আসতে সে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তামাম দুনিয়ার মাখলুককে নিয়ে যুদ্ধ করে দিলেন যে আমার কালাম যারা শিখতে আসতেছে এটা শোনো কোনো সাধারণ বিষয় নয় তোমরা সবাই মিলে আমার এই বান্দা বান্দির জন্য দোয়া করতে লেগে যাও এই কালামকে আমরা কি মনে করতেছি এই কালাম আমাদের সমাজে খুবই অবহেলিত অবস্থায় আছে আল্লাহ পাকুল আলমিন যে বয়ানের শুরুতে যে হাদিস আপনাদের সামনে আমি পড়েছি যে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন অনেক জাতি এমন রয়েছে এই কিতাবকে সম্মান করার কারণে এই কিতাবকে শ্রদ্ধা করার কারণে আল্লাহ পাক ওই জাতিকে দুনিয়ার মানুষের সামনে উঁচা করে দিয়েছেন তাদের মাকমকে উঁচা করে দিয়েছেন ওয়াহি আ হরিন আর কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা আমার কোরআনকে মূল্যায়ন করে নাই যারা আমার কোরআনকে যথাযথ মূল্যায়ন করে নাই কোরআনকে সম্মান করে নাই কোরআনকে তাদের ঘরে জায়গা দেয় নাই তাদের সন্তানের সিনার মধ্যে কোরআনকে রাখে নাই নিজের সিনার মধ্যে কোরআনকে রাখে নাই এমন যে কম আমার কোরআনের সাথে কি করেছে বেআফাই করেছে আমার কোরআনকে অবমূল্যায়ন করেছে আল্লাহ পাক বলতেছেন যে আমি তাদেরকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করে দিয়েছি আমি তাদেরকে কি করেছি দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করে দিয়েছি বাইরে আমার আল্লাহ পাকের কোরআন তো এত বড় হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন 
যে তামাম দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আসে এই সব কিছু আমার কাছে এটার কোনো মূল্য নাই তামাম দুনিয়ার যে মূল্য আসে এটা আমা আমি আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানা পরিমাণ সমান মূল্য নাই আমার কাছে দুনিয়ার দুনিয়ার সম্পদ টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সম্পদ ইত্যাদি এগুলা যদি আমি আল্লাহর কাছে একটু মূল্য থাকতো তাহলে দুনিয়ার মধ্যে যত কাফের আছে যত বেইমান আছে যত নাস্তিকার মুরতাদ আছে তাদেরকে আমি একদক পানিও কিন্তু পান করাইতাম না सम्पर्क थे कुरान दुनिया इज्जत वाला बनिए दिवे चिंता दुनिया मजा जत दम आत मजा आ যখন আমার দম বের হয়ে যাবে আমি কত সুন্দর আলিশান বাড়ি করেছি ওই বাড়ির থেকে আমাকে বের করে দিবে আমি কত সুন্দর বিজনেসের জন্য ব্যবসার জন্য অফিস করেছি আমার দম যখন বের হয়ে যাবে আমাকে অফিস থেকে বের করে দেওয়া হবে আমার নিঃশ্বাস যখন বের করা হয়ে যাবে আমি দলের মধ্যে বিরাট বড় পদের অধিকারী হয়ে আছি ওই পদ আমার থেকে সিনিয়ে নেওয়া হবে এরকম ভাবে দুনিয়ার যত বস্তুর সাথে আমার সম্পর্ক আছে एम पी साथ सम्पर्क आंत्री साधे सम्पर्क आिल्पतर सम्पर्क आड़ अफिसारे साथ सम्पर्क आर इंतकाल साथे साथ सब सम्पर्क क्यों छिन्न हो जाए छिन्न है कि ना सब सम्पर्क छिन्न है भाई कुरान करीमी एम बस्तु हृदय रोगे आक्रांत हो जाटिलटिन रोगे आक्रांत हो समय रोगे प्राण प्रदीप निभे जो जीवन निभे जो पे এটার অন্যতম কারণ হলো আমরা কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছি কারণ কোরআন হলো আমাদের আত্মার খোরাক কোরআন হলো আমাদের রুহের খোরাক আমাদের এই যেই দেহটা আমরা দেখতেছি এই দেহটা কিন্তু আসল মানুষ না এই দেহ হলো খাঁচা এই দেহ হলো বাহন এই দেহটাকে আল্লাহ পাক জমিনের মাটি থেকেই দুনিয়ার মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এই বাহনের মধ্যে আসল যেই জিনিস ওইটা হলো রুহ আর ওই রুহটা जीवित चिंता एक 
একজন আলেম সে হার্ট স্ট্রোক করেছে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় নাই তার ব্রেন স্ট্রোক হয় নাই বড় ধরনের জটিল কোন রোগের সঙ্গেও ভোগে নাই কিন্তু তার কাছে তো ভাই দুনিয়ার কোনো সম্পদ নাই টাকা পয়সা নাই বাড়ি গাড়ি নাই এই কোরআন পড়ে আর পড়ায় এর থেকে দুই চার টাকা যা পায় ওইটা দিয়ে কষ্টে ষষ্ঠে কোন রকম তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো কষ্টের জীবন যাপন করে কিন্তু আল্লাহ তার দেহটাকেও সুস্থ রাখে তার আত্মাটাকেও সুস্থ রাখে সে দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে থাকে জটিল ও কঠিন কোন রোগে সে আক্রান্ত হয় না একজন আলেম একজন কোরআনের হাফে সে কাউকে খুন করেছে সে কাউকে হত্যা করেছে সে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়েছে আর দুর্নীতি করেছে সে বিবাহের সময় পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুক চেয়েছে একজন হাফেজে কোরআন একজন আলেমে দিন তার ব্যাগের মধ্যে শত শত ইয়াবা বড়ি বহন করেছে গাজা ফেন্সি ডিল বহন করেছে কামরং ইচ্ছরের ভাইয়েরা আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই যে অকারণগুলো আমাদের সমাজে হচ্ছে এইগুলোর মধ্যে আপনারা কখনো কোরআনের আলেম আর হাফেজকে কি পেয়েছেন পেয়েছেন পান নাই এগুলো সবগুলার থেকে আল্লাহ পাক তাকে হেফাজত করেছে এই কোরআনের বরকতে এই কোরআনের বরকতে আল্লাহ পাক তাকে এত সলিড এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সততার জিন্দেগি যাপন করার তৌফিক দিয়েছেন তার দুনিয়ার জীবন আরামে চলে যাবে আর আখেরাতের জীবন তার কি চলে যাবে আরামে চলে যাবে ঠিক কি না ভাই আমরা দুনিয়ার থেকে যখন চলে যাব তখন সবাই আমরা কিন্তু একটা বিপদের সম্মুখীন হব আমরা দুনিয়া থেকে যখন চলে যাব সবাই কিন্তু আমরা একটা বিপদের সম্মুখীন হব আমি দুনিয়াসি আমিও বিপদের সম্মুখীন হব যে গরিব আসে উনিও বিপদের সম্মুখীন হবে যতই আমরা দুনিয়ার মধ্যে রাজত্ব আর বাহাদুরি করি না কেন মৃত্যু নামক সময়টা এটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কিন্তু আসবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেছেন সেখানে তুমি শুয়ে থাকতে পারো তুমি টাকার পাহাড় নিয়ে চলাফেরা করতে পারো তুমি দুনিয়ার অনেক ক্ষমতাবান হতে পারো কিন্তু মনে রাখবা এক সময় না এক সময় তোমাকে কিন্তু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে এই মৃত্যুর হাত থেকে কেউ তোমরা বাঁচতে পারবে না মৃত্যুর সময় যখন আমাদের ঘনিয়ে আসবে মৃত্যুর যন্ত্রণা এত কঠিন এই মৃত্যুর আগে আমার নবী আপনার নবী দো জাহানের বাদশাহ জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন নবীজির কলিজা শুকে আসতেছে নবীজির চেহারা শুকে আসতেছে অথচ এই নবী যেই নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলবেন হে আমার নবী ওয়ালা সাউফা রাজি হয়ে যাবে তুমি আমার উপরে খুশি হয়ে যাবে কে বলতেছেন ভাই কে বলতেছেন আল্লাহ পাক বলতেছেন হে আমার হাবিব তুমি আমার উপরে রাজি হয়ে যাবে ওই নবী পর্যন্ত আচরণ করেছেন ওই নবী এন্তেকালের সময় যন্ত্রণা ভোগ করতেছেন আল্লাহর নবী মা আম্মা যান আয়সাকে বললেন আয়সা তাড়াতাড়ি করে পানি আনো পাত্রে করে পানি আনা হলো আর আমার নবী আপনার নবী দো জাহানের নবী যিনি সোয়ালক্ষ নবীদের ইমাম ছিলেন যিনি জান্নাতের সর্দার হবেন যার হাতে জান্নাতের চাবি কাঠি থাকবে ওই নবী পর্যন্ত মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পাশে পানি রাখছেন ওই পানিতে হাত ডুবান আর চেহারার মধ্যে মাসে করেন চেহারার মধ্যে মর্দন করেন এইভাবে তিনি মৃত্যুর যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য চেষ্টা করেছেন আর নবী যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ জানি 
আমার যত উম্মত উম্মতি আসে তারা সকলে ইন্তেকালের সময় এরকম কঠিন বিপদগ্রস্ত হবে কঠিন বিপদগ্রস্ত যখন হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তুমি আমার উম্মতকে কষ্ট দিও না এই কষ্টের মুহূর্তে এরকম পরিস্থিতি আমরা সবাই এর সম্মুখীন হতে হবে বাইরা আমার আমরা যখন এরকম মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে যাব তখন দুনিয়ার আমার কোনো কিছু ভালো লাগবে না আমার এক পাশে সন্তান এক পাশে ছেলে আর এক পাশে মেয়ে আমার পিছনে থাকবে আমার স্ত্রী আমার ভাই ব্রাদার থাকবে আমার বন্ধু বান্ধব থাকবে কেউ বা ফলের জুস নিয়ে অপেক্ষা করবে কেউ বা আঙ্গুর চিপড়িয়ে সেটা আমাকে খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করবে কেউ বা আমাকে পানি পান করানোর জন্য চেষ্টা করবে কিন্তু ভাইরা আমার এইটা এমন কঠিন মুহূর্ত এটা এমন ভয়ানক সময় তখন আমার কাছে আঙ্গুরের সরবত ভালো লাগবে না মালটার জুস ভালো লাগবে না বরং এমন এক পরিস্থিতি হবে যে সমস্ত নদীয়ার সাগরের পানি যদি এনে আমাকে পান করানো হয় তবু আমার পেপাসা দূর হবে না ভাইরা আমার এই সময় এই মৃত্যুর যন্ত্রণার কষ্ট যদি আমার লাঘব করতে হয় তাহলে আমার সন্তান যদি কেউ হাফে যে কোরআন থাকে সে যদি কোরআন পড়তে পারে আমার পাশে বসে যদি সুরাই আসিন তেলাওয়াত করে তাহলে আমার মৃত্যুটা অনেক সহজে হবে হাসতে হাসতে হবে অনেক আসানির সাথে হবে এমনকি আল্লাহ নবী বলেছেন যে সন্তান মায়ের কোলে দুধ পান করতে করতে যেমন আসানির সাথে ঘুমিয়ে যায় ওই লোক যার পাশে বসে সুরাই আসিন পড়া হবে ওই লোকের যানটাও এরকম খুব আসানি আর সহজে বের হয়ে যাবে খুব আসানের সাথে বের হবে বাইর আমার তো এই যে যে কোরআন করিমের ফায়দা আর বরকত যা আমরা শুনলাম বুঝলাম কিছুটা বুঝে আসছে তো 